do you know this insect? It is the ragweed leaf beetle called the Freyla cumina. It could become very useful for southern ufologic people. Allergic? Allergic to what? L'ambrosia feuille d'armoise est une plante exotique envahissante, originaire d'Amérique du Nord. Ces semences ont été maintenant dispersées sur tous les continents et c'est une plante qui est principalement connue pour les problèmes de santé publique qu'elle cause, liés à un pollen qui est extrêmement allergisant et qui est produit en très grande quantité. Donc la conjonction d'un pollen allergisant, d'une quantité de pollen très importante et de conditions climatiques favorables font que beaucoup de gens sont malades sont allergiques à ce pollen. Ces allergies se traduisent par des rhinites, mais peuvent aller jusqu'à l'asthme. Aujourd'hui, on estime dans les zones les plus exposées que 20% de la population est concernée par le pollen de l'ambroisie, ce qui revient à un coût pour la santé publique d'environ 20 millions d'euros. La plante est présente sur les bords de route, au bord de rivières, mais aussi dans des champs où elle pose des problèmes de gestion importants aux agriculteurs. En particulier, on commence à assister aujourd'hui à des résistances aux herbicides qui complexifient particulièrement la tâche des agriculteurs. Donc sur l'ensemble de ces milieux, que ce soit bord de route, parcelles cultivées ou, ou, euh, ou milieux aquatiques, on est à la recherche de nouvelles solutions pour pouvoir gérer l'ambroisie à feuilles d'arbre. Yes, mais what about the Freyla Comuna? Alors, au frère, la Comuna, c'est un, une chrysomèle, donc un insecte qui a été introduit par accident euh, de l'Amérique du Nord, aussi en Europe. Euh, dans 2013. Euh, donc c'est un, un insecte holométabole, ça veut dire euh, c'est un insecte qui a deux vies. Une vie comme larve, les stades larvaires, et puis une vie comme adulte. Donc il y a l'accouplement, et puis les, les femelles choisissent la plante, et puis après pondent les œufs. Il a des larves qui se développent. En fait, il a trois stades larvaires, et puis après, stade de pupe, et puis il les éclose en un adulte. Maintenant, euh, juste pour vous dire euh, comment ça marche, donc c'est les, les femelles qui volent, donc, donc normalement ils pondent un peu en, en batch, donc tout, toujours plusieurs, entre 10 et 30 œufs par batch, sur les feuilles plutôt, les deux surfaces. Et puis après, euh, quelques jours, il a les, les, euh, la première stade des larves euh, qui va commencer à manger sur les feuilles. Au moment donné, ils font une pub, c'est aussi normalement sur les feuilles, et puis c'est les adultes après qui éclosent. Et puis ça dure plus ou moins un mois. Donc, œuf à œuf. So, could we use it to control ambrosia? So, we know that the ragweed beetle can cause large damage to ragweed plants, and we also see that it can kill plants. But what we actually didn't know is how it affects ragweed populations. So in order to investigate this, I've set up a large field experiment in northern Italy and in southern Switzerland, which are naturally colonized by ragweed and by this beetle. So in some of these fields, we could experimentally exclude the beetle by spraying insecticides. And that allowed us to compare how ragweed populations are doing with and without the beetle. So in these fields, I've monitored the ragweed populations by a demographic survey, and I've done this over three years. And then I use these results in a demographic model that I developed and that allowed us to calculate the effects on the ragweed population growth. And what we found is that in every year the beetles were able to reduce the growth of these ragweed populations. And I think this is very important because it really has the uh, potential to bring numbers of ragweeds down. And can the beetle stop the invasion of ambrosia? there is a large variation between the different years. So that means that in some years, the beetle will actually not cause enough damage in order to prevent pollen reduction or seed production. So in these years, you will need to take additional measures to ensure that no pollen are produced and no seeds are produced. And are we able to use the beetle today? Obviously, there is a lot of more research to be done about the beetle. Um, my part of that is uh, my PhD where I look at the demography of the beetle that is climate dependent. And with that we want to make predictions how far the beetle can spread over Europe. So uh, where, where, where it is too cold for the beetle to, to live. Um, and within this range in Europe I want to find out what, uh, how big the populations can grow. 
So more beetles apparently have bigger impact on the plants. And with that we can make predictions where the beetle can help us out and where not, and how to adapt our management of the plant. To conclude, at present time the beetle cannot be further spread because it still needs to be studied, especially for potential non-target plant effects. But if you think you have seen an Ophrella communa, please take a picture of it and send it to us, Observatoire des Ambroisies, or to the Cost Smarter group.